ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சுவையான ஆட்டுக்கடல் கொழும்பு எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் சுவையான ஆட்டுக்கொடல் கொழும்பு எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்ன சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒரு அஞ்சு தக்காளி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஆட்டோட குடல் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் சுட தண்ணியில் தான் போட்டு க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு முக்கால் கிலோ வரும் வெயிட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு நாலு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சீரகத்தூள் இப்போ வறுத்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதில் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இப்போது இந்த இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலா நம்ம பேஸ்ட் பண்ணோம் அந்த மசாலாக்கு தேவையானது என்னான்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் சின்ன சைஸ் பூண்டு ரெண்டு பூண்டு உரிச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு யூக்கலாக பூண்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பச்சை மிளகா லவங்கப்பூ வந்து ஒரு ஏழு லவங்கப்பூ நாலு துண்டு பட்டை இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம குடல் குழம்புக்கு மசாலாவை அரைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இது வந்து அரைச்சிக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு பாருங்கள் மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மசாலாவை இப்போது நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சி நம்ம குக்கரில் தான் தாளிக்க போகிறோம் இப்போது வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கிட்டோம் ரொம்ப வதக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கண்ணாடி பாதத்துக்கு வதங்கினா போதும் நல்லா விட்டு விட்டு மிக்ஸ் பண்ணினே இருங்க கொஞ்சம் லைட்டாக கண்ணாடி பாதத்துக்கு வந்தால் போதும் கண்ணாடி பாதத்துக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சி இவ்வளோ ஃப்ரை ஆனால் போதும் ரொம்ப வதக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை ஹேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் பச்சை வாசனை போகிற மட்டும் நல்லா வதக்க விட்டுடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிட்டோம் விட்டு விட்டு வதக்குங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிட்டோம் பாருங்கள் அந்த மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை போய் நல்லா குக் ஆகிடுச்சி பாருங்கள் எண்ணெய்லாம் திரிஞ்சு எப்படி மேலே வருது பாருங்கள் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த ஆட்டுக்கொடலை இப்போ எடுத்து இதில் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க மேலே கீழே நல்லா அந்த மசாலா ஹேட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா விட்டு விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் அந்த ஆட்டுக்கொடலில் இறங்கி நல்லா குக் ஆகும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா அப்படியே வேகட்டும் விட்டு விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் அப்படியே பாருங்கள் அந்த மசாலா ஹேட் பண்ணல அது நல்லா குக் ஆகிடுச்சி நல்லா அந்த ஆட்டுக்கொடலில் நல்லா அந்த மசாலாலாம் இறங்கி நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க மிளகுத்தூள் போட்டுருந்தே நல்லா மேலே கீழே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த மிளகுத்தூள் அந்த ஆட்டுக்கொடலில் நல்லா சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகும் இப்போது நம்ம காரத்துக்கு வந்து சாம்பார் மிளகாய்த்தூள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நானும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க
கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆட்டுக்கொடல் குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியை இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா திட்டமாக ஊற்றிக்கோங்க தண்ணியை நான் இது வந்து ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தேவையானது தேவையா இப்போ தேவைப்படுது அதனால் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் இப்போ குக்கர் முடியை போட்டு விசில் வரட்டும் ஒரு ஏழு விசில் வரட்டும் அப்போ தான் இது வந்து நல்லா வேகும் குக்கர் முடி போட்டு மூடிட்டோம் இப்போ விசில் போட்டுடலாம் ஒரு ஏழு விசில் வரட்டும் ஏழு இல்லைனா எட்டு விசில் வரட்டும் அப்போ தான் நல்லா வேகும் ஒரு ஏழு எட்டு விசில் வரட்டும் நாங்கள் இப்போ எட்டு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம வந்து தக்காளியை ஹேட் பண்ணல இனிமே தான் தக்காளியை ஹேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிட்டுக்குது எதுக்கு நம்ம தக்காளியை ஹேட் பண்ணலனா நம்ம போட்ட மசாலா மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் அதெல்லாம் நல்லா அந்த ஆட்டுக்கொடலில் நல்லா குக் ஆகின பிறகு நம்ம தக்காளியை ஹேட் பண்ண தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் பாருங்க நல்லா வெந்துடுச்சு எல்லாமே நல்லா குக் ஆகி அந்த மசாலாலாம் ஆட்டுக்கொடலை இறங்கி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளியை ஹேட் பண்ணலாம் அரைச்சி வச்ச தக்காளி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த தக்காளியோடைய பச்சை வாசனை போகிற மட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும் அந்த தக்காளியோடைய பச்சை வாசனை போகிற மட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும் பாருங்கள் அந்த தக்காளியுடைய பச்சை வாசனை போய் நல்லா குக் ஆகி என்ன பாருங்கள் எப்படி திரிஞ்சு வருது பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நான் எதுக்கு தக்காளி லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறேன்னா அப்போ தான் நம்ம ஆட் பண்ண மசாலா மிளகாய்த்தூள் பெப்பர் தூளெல்லாம் நல்லா அந்த ஆட்டுக்கொடலில் நல்லா குக் ஆகி டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அந்த தக்க தக்காளியுடைய பச்சை வாசனை போய் குக் ஆகி என்னெல்லாம் திரிஞ்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த சீர்கத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சீர்கத்தூளை ஆட் பண்ண போகிறோம் கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சீர்கத்தூளை ஆஃப் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம அப்படியே போட்டால் அந்த ஆட்டுக்கொடலுடைய குழம்புடைய டேஸ்ட்டே போயிடும் அதனால் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீர்கத்தூள் வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்த சீர்கத்தூளை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்த ஆட்டுக்கடல் குழம்பு வந்து இட்லி தோசை சாப்பாட்டுக்கு ரைஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க சுவையான ஆட்டுக்கொடல் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்